Lleguemos al final de todo esto Por fin vamos a darle un resultado A la duda que todos tenemos ¿Qué botoncito debemos oprimir Al momento de crear un nuevo mundo? Carmesí o corrupción <ríe> Una disputa por la cual ha habido Hasta guerras en esta comunidad Entonces viendo desde un punto neutro Y tomando ventajas y desventajas De cada maldición de tu mundo Veremos por qué y cuándo tomar cada maldición Al generar un mundito Así que, si quieres ver desde sus crafteos de cada maldición, ítems que se pueden conseguir, dificultades, sus pociones, jugabilidad, jefes, quédate a ver. Corrupción o oh, carmesí. Vamos a empezar el video con las ventajas de la corrupción frente a las del carmesí. Luego dejamos que el carmesí se va a defender y seguimos con una pequeña conclusión. Aquí trataré de evitar lo más posible la opinión personal o el feeling que me da a la hora cada bioma. ¿Saben cómo soy? <ríe> soy pro corrupción. Entonces no iba a terminar siendo objetivo esto y la corrupción se iba a llevar de calle este video. Pero aún siendo lo más objetivo posible, tuve que meter un poco de opinión personal en algunos puntos. Entonces ya si quieren dar su opinión para gente futura que vea este video, dejen en los comentarios lo que piensan de cada maldición, sus propios puntos buenos y malos, por si también a mí se me llega a pasar algo. Entonces ahora sí, empecemos viendo los puntos buenos de la corrupción. Para empezar, una de las cosas que más distingue a estas maldiciones son el loot de sus jefes, uno de ellos en sus accesorios de dificultades altas, el de la corrupción, es la bufanda de gusano, nada más así por sus huevos reduce el 17% de daño que haga cualquier enemigo, está hiper bueno esto cuando estás el experto, ya que por la cara muchos enemigos que te hacían 20 o 30 de daño Terminan sin ser una molestia O contra jefes que su daño puede ser exageradamente alto Termina siendo un daño pues más considerable Es un ítem seguro para cualquier clase En donde puede llegar a servirte desde el tercer jefe que enfrentes en este jueguito Hasta el endgame otro accesorio que está igual de bueno en esta maldición es el aroma putrefacto. Desvía el focus de los enemigos cuando estamos jugando en multijugador. Además de aumentarnos un poco el daño y el crítico. Este accesorio está excelente para la clase a distancia. Al momento de pasar al hard mode, como ya sabes, lo primero que tienes que hacer es ir a la maldición de tu mundo y reventar unos cuantos altares. Pues en la corrupción esto es una tarea casi automática. Ya que tienes los altares en una fila Los puedes ir destruyendo corriendo Y pelarte de ahí con un espejo Para que no te peguen los enemigos Al contrario del carmesí Que están un poco más espaciados Y la verdad son un poco más difícil de encontrar En la corrupción Al momento de iniciar el jueguito A pesar de lo que parezca No tiene tanta dificultad como su contraparte Ya que solo cuenta con dos variantes de enemigos Y no son muy inteligentes Que digamos <ríe> Como para poner bloquecitos en línea te salva de muchas Al contrario que en el carmesí Que tienen estos cara de niños <ríe> O no me acuerdo cómo se llaman Que al inicio te destrozan porque no puedes Ni explorar y ya ni digamos De las arañas que también es un problemón el carmesí subterráneo. También por lo que vas a encontrar en esta maldición, los ítems, crafteos, accesorios, terminan siendo un poco más intuitivos por el tipo de temática que maneja. Esto tampoco es un punto muy fuerte, ya que alguien con dos pesos de raciocinio le iría a preguntar al guía, pero es una excelente manera de ir aprendiendo a jugar sin tener que ir con el guía cada dos segundos. En relación con los jefes, creo aquí entra el criterio personal Y por el tiempo que llevo jugando puedo decirte que es más fácil el devorador de mundos A diferencia del cerebrito que puede ser a lo mejor más fácil en dificultades como en normal o en journey Y hasta eso a veces depende también de tu clase Pero el cerebro en dificultades más altas tiene una de las fases en relación con su dificultad en normal más significativa <risa> Entonces si es la primera vez que te pasas el juego en esta dificultad puede ser abrumador cosa que con el devorador no pasa solo te escupe unas cositas extras en estas dificultades pero no tiene efecto si lo combates bajo tierra <ríe> por ende tiene la misma dificultad en normal en experto y hasta en maestro y entramos en otro punto de opiniones personales <ríe> que es la apariencia de cada maldición el carmesí con una estética más de carne como de bichos Siendo sinceros, puede estar bien algunas cosas como los árboles, algunas armas y eso. Pero en sí son texturas más feas. El ambiente en sí, pues lo siento bueno. Pero si te pones a comparar con lo bonita que es la corrupción. Como de bosque embrujado. Aquí los enemigos no te meten un tremendo cagadazo. 
Y que con un color particularmente morado y las llamas verdes, por algo tengo de ese color mi PC. Entonces, aquí siento que la corrupción tiene uno de los puntos más fuertes, pero aún hay uno más fuerte que es la música. <risa> Mientras en el carmesí es esta canción media industrial, pesada y no sé, en sí yo la siento aburrida. Aquí en la corrupción tenemos una variante del tema más reconocida de este jueguito. <risa> y pues no es para menos, la rola da un ambiente a lo que quieras. <risa> Entonces, si disfrutas de la música del juego, es imposible no tener esta canción icónica. Y para finalizar, estando a favor de la corrupción Y lo más importante, para dar un paso a nuestra siguiente parte del video a favor del carmesí Hubo un empate en los lingotes de cada maldición Ya que estos sobres son equivalentes y podemos craftear casi lo mismo con los mismos recursos Desde picos, espadas, arcos, armaduras En este último hay algo especial, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del carmesí En cuanto a lo demás, puede existir una variabilidad de número o estadísticas, pero no quiere decir que sea uno mejor que el otro, sino que cada objeto se ve reflejado por el estilo de juego de cada jugador. En los arcos uno hace más daño, pero tiene menos cadencia. En el pico solo tiene un poco de repercusión en la potencia de pico. Y en las armas belé, bueno, <risa> las dos son un asco. Así que por el lingote en comparación, creo que no hay una decisión 100% mejor. Esto es de las cosas que mejor están balanceadas en estas maldiciones. Ahora, poniéndonos del lado del visitante, ¡vamos con el carmesí! Para empezar, igual que en la corrupción, hay un accesorio exclusivo de las dificultades más altas, pero resulta que termina siendo mucho más útil que la bufanda de gusano en la dificultad de maestro. <risa> en la dificultad de experto, se dan una buena disputa por el daño que niega la bufanda, y el cerebro de confusión lo que hace es esquivar un golpe que venga de un enemigo, como funciona el ítem del ninja, pero teniéndolo desde prejar Además de esquivar puede confundir a los enemigos y nos da un porcentaje de un 10% de crítico extra después de que el accesorio se activó Esto tenerlo en la dificultad como maestro, donde prácticamente todo te one shotea <ríe> Pues tener un 17% de daño reducido no es tan bueno Cuando aún así el enemigo te termina colando como 200 de daño <ríe> Y por eso yo siento que es mejor un porcentaje de esquiva de golpe Además de tener 3 bufos extra cuando... Pierdes ese esquive A comparación de la bufanda que no nos da ningún bufo extra Algo sin duda es una razón perfecta para escoger el carmesí Sobre la corrupción es el licor El debuff más bueno que hay en este jueguito Y obvio, exclusivo de este bioma Quitando defensa y la mayoría de jefes no son inmunes a este debuff Y haciéndolo muchísimo más útil que las llamas malditas de la corrupción Y bueno, ¿quién no querría tener el mayor meme de Terraria con la lluvia dorada Si estamos hablando de utilidad Pues viene lo bueno <risa> Para empezar entremos en la verdadera utilidad Lo que son las pociones crafteables de estos biomas Aquí creo que hay un empate o que gana el carmesí Pero por muy poco dependiendo de tu arma y también de tu clase En la corrupción tenemos la poción de ira Esta nos va a aumentar un 10% del daño lo cual suena excelente Siempre tener más daño plano funciona Pero cuando son armas de mucha cadencia Pues no se nota tanto Por ejemplo, tenemos un arma que hace 30 de daño Y con esta poción haríamos que esa poderosa arma Tuviera 33 de daño que, pues bueno, pues está ahí Y la poción de furia que nos da el carmesí Nos aumenta el crítico un 10% O sea que por cada 10 disparos que demos Con un 10% de crítico Uno va a ser 60 de daño base Con la misma arma Y pues qué tenemos amiguitos aquí Por eso las matemáticas son tan bonitas Ya que si hacemos el mismo daño plano de 33 Durante esos 10 disparos Sería el mismo daño que tiene el crítico <risa> En resumen, si no entendieron mucho Es que terminaríamos haciendo el mismo DPS Conforme pase el tiempo Esto claro, pues hay muchas variantes de escalado También el crítico es una estadística Que no escala al más del 100% Sin en cambio el daño plano sí Entonces por eso no puedo dar como ganador Ninguno de los dos Ya que hay cosas muy específicas En estas dos pociones Entonces vamos a dar al carmesí Como ganador de estas pociones <risa> Porque tiene una poción extra que es la de al corazón 
Entonces, solo por eso sale más rentable tener el carmesí. Algo más, con lo que ambas pueden estar semejantes, pero por una nariz el carmesí gana, es en los accesorios, ya que si vemos los drops del orbe sombrío y del corazón, pues es más atractivo ese collar de pánico que la banda de regeneración. Por lo menos para el pre-hard mode, ya si metemos accesorios que podemos conseguir de los Mimics, ahí es donde entra la bomba fétida, pero su utilidad es más común en multijugador. En cambio, los nudillos, que es usable tanto en multijugador, ya que atraes a los enemigos y aparte aumenta tu defensa en 6. Pero ya que mencionamos a los Mimics de estas maldiciones, ¿por qué no hablamos de estos? Ya que hay una tremenda barrida y aquí empieza a favorecer muchísimo el carmesí. Ok, en la corrupción tenemos este accesorio del Mimic, pero... Y ya, no hay otra cosa buena de este Mimic. Mientras en el Mimic del carmesí tenemos los Bagnax como una de las mejores armas melee y más divertidas de usar. El drenador este de vida que es de magia. Y pues cualquier arma que tenga una manera de curarte es God en este juego. Y también nos da los nudillos que acabamos de ver. Igual, esta barrida es una de las razones más fuertes por la cual la gente termina escogiendo este bioma sobre la corrupción. A partir de aquí ya no queda mucho más que favorecer al carmesí. Tiene una mejor mascota de luz porque obvio, pues, es la forma. Mientras siga apareciendo un cu... Y para terminar con lo más relevante y tal vez más significativo de los biomas, sus armaduras. Como no iba a ser, creo que tenemos un empate. O bueno, depende también qué clase vayas. La armadura del carmesí nos da un daño plano base y la armadura de la corrupción nos da un daño crítico y bueno <risa> hace unos momentos hablamos de qué pasa si nos ponemos a comparar el daño plano con el crítico <risa> y la armadura del carmesí nos da regeneración aumentada de vida también lo cual para una armadura del pre hard mode es demasiado roto esto <risa> pero la armadura de la corrupción tiene una velocidad de movimiento aumentada está bien esto no es mucho si ya tienes las botas y prácticamente obtienes las 40 millas por horas máximas fácilmente pero además de eso nos da una velocidad de ataque pero no poquita sino con un 21% de velocidad de ataque extra y no solo eso sino que el crítico que nos da el conjunto de armadura es de un 15% mucho más que el 9% de daño extra en la armadura del carmesí entonces por este lado <risas> Siento que es mejor la armadura de la corrupción Ya que a esta altura del juego no hay armas que aprovechen muy bien ese 9% de daño extra Pero si aprovechan muy bien ese 15% de crítico extra Además de que si vas melee Por eso termina siendo tan buena esta clase con esta armadura en conclusión, las dos maldiciones tienen puntos buenos, pero creo que siempre se beneficia más el tipo del juego que vayas a tomar en esa run del juego. Si quieres ir más tranquilo o más tryhard, si quieres complicarte tu inicio, pero con mejores recompensas en el hard mode, o si quieres pasar rápido al hard mode, pero no volver a entrar en tu maldición una vez que venzas a la muralla... Porque no hay buen loot Ahora, para no decirte el resultado que dan todos los youtubers que hacen este tipo de videos Comparando las maldiciones Que dan el discurso de que las dos son buenas y que ninguna gana Pues aquí va el dictamen Si quieres ir una run melee Pero no quieres complicarte mucho tu inicio Y llegar rápido al hard mode Usa la corrupción por la armadura y la espada de la noche un poco más rápido Si buscas que al inicio se te complique Pero luego estar muy roto al pasar al hard mode Usa el carmesí por el mimic y además que se me olvidaba mencionar el cofre de la mazmorra de Skeletron. Sí, sí, sí o sí, ahí es obvio, gana el carmesí. Las cuchillas de vampiro son de las cosas más rotas en todo el juego y son útiles para siempre. Más o menos dependiendo de la run que quieras hacer en tu juego. Al hacer tu mundo es como vas a escoger la maldición. Pero tomando en cuenta el loot, siempre hay una maldición mejor que la otra si piensas desde un inicio bien lo que quieres conseguir. Y si eres nuevo en este jueguito y no tienes ni idea de todo lo que trató este video <ríe> Si estás haciendo el primer mundo y viste este video Escoge corrupción, es la maldición que está diseñada para los principiantes